Bugün sizlere Photoshop nasıl kasmaz e, onu göstereceğim. Ben çok aramıştım. E, sonradan kendimi taklit geliştirdim. Bunu sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz tabi yapıl yapılmamak size kalmış. Bu hızla açılıyor Photoshop bende. Yani kasma problemim yok. Ya da herhangi bir dosya attığımda bir kasma olmuyor. Bunu sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ee, düzenle kısmından tercihlere giriyoruz. Buradan performans diyoruz. Burada ee, ideal aralık var. Ben en son olanı yapacağım. Sonra e, bu aşağıda genellikle C diskinde oluyor. Bunu D diskine alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bu sayede bilgisayarınızı yavaşlatmazsınız. Tamam diyoruz. E, bir, bu birinci seçenekte arkadaşlar. iki seçenek göstereceğim ben size. Hmm. Bu normal yapılan yani herkesin yaptığı şey bu. Kazmaması için. Ben yeni bir şey geliştirdiğimi söylemiştim. O da şöyle ki. Yeni bir sabit disk açmak. Ee, yeni bir sabit disk oluşturun arkadaşlar. Ee, D'den ya da ya D'den disk ayırsanız daha iyi olur. D'nin üstüne gelip arkadaşlar 20 küçük diyoruz. Biraz geç açılıyor. Burada megabayt olarak yazıyor arkadaşlar. Burada toplam boyut. Kullanılabilen küçültme alanı falan. Buraya siz e, ben 100 gigabayt açtım. 100 bin yazarsanız. E, olur 100 yazarsanız arkadaşlar gigabayt değil megabayt olarak açıyor. İçine bir isim attığınız da dolar. Yani boştan yer açmış olursunuz bunu. Sonra eğer istemezseniz de buradan birim sil yazıyor. Oradan silebilirsiniz. Eğer beğenmezseniz bu yöntemi. Ben açtım arkadaşlar. Siz açtıktan sonra yani internetten izleyebilirsiniz yeni bir sabit disk oluşturma nasıl olur diye. Zaten buradan birimi küçültedikten sonra yaptığınız işlem devam ettiriyor zaten. Yani biliyorsunuz anlıyorsunuz. Bu yüzden şimdi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Hmm. Yapamayacağım yani. Bunu izlerseniz internetten yapabilirsiniz. Sonra gene arkadaşlar düzenli kısmından tercihler. Performans. Bu da kaydetmeli gitti. Ya da ben full yapacağım. Ee, şimdi buradan açtığınız yeni disk neyse yani ismi ben A koydum. Ee, onu işaretleyin arkadaşlar. Tamam diyeyim. Sonra Photoshop'u ve bilgisayarı yeniden başlatırsanız e, iyi olur arkadaşlar. E, şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir derdiniz olacak. Ya dert değildi daha doğrusu. Hani yaptıktan sonra şey yapmayın yani direkt ne bileyim sinirleri bökelenmeyin. Bunu yaptım hani hala kasıyor falan diye. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda Photoshop'u ilk açtığınızda şey olacaktır, kasacaktır. Hatta bayağı kasacaktır. Bir iki dakika falan kendine gelmesi lazım. Yeni bir bilgisayar gibi oluyor. Ya yani açılma süresi ve kendine gelme süresi oluyor. Siz açtığınızda kasıyor arkadaşlar. Ben şimdi yeniden başlatmayacağım bilgisayarı. Yani başka sanmaya yürümezsiniz. Bunu e, açtığınızda arkadaşlar yapın. Bunu Açtıktan sonra böyle yeni bir boş sayfa açın. Kapatın arkadaşlar. Ee, sonra tekrar başlatın. Emin olun kasmayacaktır arkadaşlar. Çok da hızlı bir biçimde açılır. Ya, i̇çine bir dosya attığınızda da gene kasmaz. Ee, fırçalar ve zaten şeylerin ağırlığı ne bir fırçaya göre kasabilir. Bu her bilgisayarda oluyor. Hani şey şimdi bu boyutta bir fırça getirip boyadığınızda kasıyor demeniz yani bu kasma değildir. 
Hem bu kurşanın ağırlığı zaten Burası Her neyse Bu kadar şeyle boyamaya çalışırsanız zaten Bunu kasmayacak hiçbir şey yok Bu her şeyde kasar yani ne yaparsanız yapın yani Bilgisayarınızın çok güçlü olması lazım hani bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız eğer güçlüyse Kasmayacaktır arkadaşlar 